ഡിഫൻസ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് അനാലിസിസ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പവർഫുൾ ടൂൾ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസിക് കൺട്രോൾ തിയറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂവ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്ലാസിക് കൺട്രോൾ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ അപ്രോച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കുറേ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ അഡ്വാൻസ് കൺട്രോൾ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് അനാലിസിസ് വഴി നമുക്ക് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് അത് ഏത് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിലും നമുക്കത് കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ ടു ലീനിയർ നോൺ ലീനിയർ ടൈം ഇൻ വേരിയൻ ഓർ ടൈം വേരിയൻ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും നമുക്കത് കുഴപ്പമില്ല ഇനി ക്യാരി ഡൗൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻപുട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലാസിക് കൺട്രോൾ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് സിംഗിൾ ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കാറ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻപുട്ടോ മൾട്ടിപ്പിൾ ഔട്ട്പുട്ട് വന്നാലും നമുക്കിവിടെ പ്രശ്നമില്ല ഇതെല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് ഫോർമുലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് ഫോർമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഈ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന് എം ഇൻപുട്ട് അതുപോലെ പി ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് എൻ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൺസെൻട്രേറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമുക്ക് യു ഓൺ യു ടു എച്ച് എഫ് ആർ ടു യു എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അവിടെ ഇൻപുട്ട് വേരിയബിൾസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ വൈ വൺ വൈ ടു എക്സ് എഫ് ആർ ടു വൈ പി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിൾസ് എന്നാണ് ആൻഡ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് എഫ് ആർ ടു എക്സ് എൻ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ യു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് വെക്ടർ എന്നാണ് പറയാം ആൻഡ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് വെക്ടർ ആൻഡ് എക്സ് ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടർ സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് ഫോർമുലേഷനിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇൻപുട്ട് വെക്ടർ ഔട്ട്പുട്ട് വെക്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടർ അപ്പോൾ ഈ ഇൻപുട്ട് വെക്ടറും ഔട്ട്പുട്ട് വെക്ടറും സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് കോളം മെട്രിക്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളത് എഴുതാം അപ്പോൾ യു ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് യു വൺ യു ടു എക്സ് എഫ് ആർ ടു യു എം ഓഫ് ടി ഇതൊക്കെയാണ് അതിലത്തെ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വൈ ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ വൺ വൈ ടു എക്സ് എഫ് ആർ ടു വൈ പി ഓഫ് ടി ആൻഡ് എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് വൺ ഓഫ് ടി എക്സ് ടു ഓഫ് ടി എക്സ് എഫ് ആർ ടു എക്സ് എൻ ഓഫ് ടി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളവിടെ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതാം അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് എൻതോട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് വൺ ഡോട്ട് എക്സ് ടു ഡോട്ട് എക്സ് എഫ് ആർ ടു എക്സ് എൻ ഡോട്ട് അതാണ് ഇവിടെ എന്താ ഡെറിവേറ്റീവിനെ ആണ് അവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ എക്സ് വൺ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് എഫ് ആർ ടു എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിളും അതുപോലെ യു വൺ യു ടു എക്സ് എഫ് ആർ ടു യു എം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഇൻപുട്ട് വേരിയബിളും നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ എക്സ് വൺ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് വേരിയബിൾ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അത് ഓരോന്നും അതായത് എക്സ് വൺ ഡോട്ട് എക്സ് ടു ഡോട്ട് എക്സ് എക്സ് എഫ് ആർ ടു എക്സ് എൻ ഡോട്ട് ഇതെല്ലാതും ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ ജനറൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എക്സ് ഡോട്ട് മീൻസ് എക്സ് ഓഫ് ടി ഡോട്ട് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി കോമ യു ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിളിനും അതുപോലെ ഇൻപുട്ട് വേരിയബിളിനും ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അവിടെ എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന്
मेट्रिकुटिया उटपुटेम उटपुटेक्स्ट्रॉटक्स्ट